pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao Ju Cozinhando com você. Eu me chamo Júlia e hoje eu trouxe para vocês mais uma receitinha gostosa e prática. É um purê de mandioquinha muito fácil de fazer e muito gostoso. Eu particularmente adoro esse purê. Espero que vocês aí também gostem da receita. Aqui eu tenho 3 quartos de xícara de leite, cheiro verde a gosto, meio quilo de mandioquinha, uma colher de sopa de manteiga e sal a gosto. Aqui nessa panela de pressão eu vou colocar a mandioquinha e vou colocar um pouco de água. Não precisa cobrir a mandioquinha. Esse tanto aqui já tá bom. Depois que a panela pegar pressão, deixar por 5 minutinhos. Aqui a mandioquinha já cozinhou, agora nós vamos amassar ela com ela ainda estando quente. Pode ser com um garfo assim, ou se você tiver um espremedor assim como esse, vamos espremer toda a mandioquinha. Aqui nessa panela eu já coloquei o leite e a margarina. Eu vou acrescentar um pouquinho de sal, colocando sal aos poucos para não ficar salgado, e vai experimentando. E já podemos acrescentar a mandioquinha. Vou colocar aqui a mandioquinha já amassada. E vamos misturar bem, até que fique bem homogêneo essa mandioquinha com o leite. Depois de bem misturado, eu vou experimentar ver se está bom de sal. A minha aqui está faltando um pouquinho de sal, eu vou acrescentar mais um pouquinho. Vamos ficar mexendo o purê até que ele comece a ferver. Aqui o meu já começou a ferver, eu ainda vou deixar aqui no fogo por dois minutinhos. Sempre mexendo para não grudar e não queimar no fundo da panela. Aqui já ficou dois minutos, agora eu vou acrescentar o cheiro verde... Lembrando que o cheiro verde é a gosto, se você não gostar, não precisa colocar. Vou misturar mais um pouco. Já vou desligar o fogo e o nosso purê já está pronto. Eu vou colocar ele em uma outra travessa. Aqui está o nosso purê pronto, purê de mandioquinha. Ele fica muito gostoso, é muito saboroso. Eu sou suspeita para falar, porque eu adoro mandioquinha, mas esse purê fica uma delícia. Espero que vocês tenham gostado da receita. Se gostou, deixe seu joinha e compartilhe com seus amigos. Fiquem todos com Deus e até a próxima receita.